Bonsoir. En 2011, euh, l'Union européenne a investi 3 millions d'euros dans la recherche sur la consommation d'insectes. Est-ce que l'Europe croirait vraiment que nous allons nous mettre à manger des insectes Ce n'est pas une question de croyance. C'est plutôt l'une des pistes qu'on pourrait suivre pour répondre à un problème de sécurité alimentaire qui va nous toucher d'ici quelques années concernant les protéines. D'ici euh, 2050, nous allons passer de 7 milliards de personnes à 9 milliards d'humains. Autre problème lié aux protéines, on prévoit que la consommation de viande double d'ici 2050, avec euh, une augmentation dans les pays riches et dans les pays en développement aussi. Or, aujourd'hui, L'élevage représente la moitié des terres agricoles sur l'ensemble de la planète. On ne peut pas imaginer qu'on double cette moitié pour arriver à l'ensemble des terres agricoles consacrées à l'élevage, soit pour placer les animaux, soit pour cultiver le fourrage, le blé qu'on peut leur donner. Il faut trouver de nouvelles pistes. Et parmi ces nouvelles pistes, bon, il y en a une qui est évidente, qui va être consommer un peu moins de viande, là où on en consomme trop. Ce n'est pas généralisable. Il euh, y a plein de pays où la consommation de protéines est encore insuffisante, euh, notamment pour les enfants, et ça, ça pose un, un réel problème. Autre piste possible, la consommation de nouvelles sources de protéines, et parmi elles, les insectes. L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation préconise de pousser la consommation d'insectes là où elle est traditionnelle. Alors pourquoi la consommation d'insectes ben, Les insectes sont extrêmement riches en protéines, largement aussi riches qu'un steak ou qu'une côte de porc. C'est une nourriture tout à fait intéressante. Et comestible, bien entendu, des milliards de personnes mangent quotidiennement, ou presque quotidiennement, des insectes. Dans plus de 100 pays, on a compté près de 2000 espèces d'insectes différentes qui sont consommées, soit euh, à l'apéritif pour remplacer les chips, soit dans certains cas, euh, comme source de protéines importante à certaines périodes lorsque les insectes sont abondants. Ça, c'est vrai au Mexique, c'est vrai en Thaïlande, au Laos, en Chine, dans un certain nombre de pays d'Afrique. C'est très important. Et c'est pour cette raison que la FAO a poussé au développement d'élevage de, de criquets, de grillons, de fourmis, qui permettent aux gens de se nourrir et de vendre ces insectes de manière à euh, obtenir des, des revenus intéressants, parce que les insectes peuvent être assez chers. En quoi est-ce que ça nous concerne, nous, Européens pour lesquels la consommation d'insectes euh, n'est pas une tradition du tout. Pour nous, les insectes, ce sont plutôt des animaux sales, inquiétants, nuisibles. Pourtant, surtout en France, on mange quand même des animaux assez étranges. On mange des escargots, on mange des grenouilles, euh, des crevettes, des crabes. Euh, crabes, des crevettes, au passage, c'est quand même très proche euh, des criquets ou des grillons. On sait aussi que nous sommes capables de changer de point de vue sur notre alimentation. Qui aurait dit, il y a 50 ans, que nous mangerions du poisson cru dans des restaurants et que nous serions prêts même à payer cher pour manger du poisson cru Il y a 50 ans, c'était impensable. Aujourd'hui, c'est banal. Il y a des insectes que nous trouvons plutôt sympathiques, les coccinelles, les abeilles. Malheureusement, ce n'est pas cela qu'on peut manger. Mais nous pouvons aussi changer de point de vue euh, sur les insectes. Cela dit, c'est bien évident que l'insecte ne remplacera pas le steak ou le poulet grillé. J'ai goûté, c'est pas pareil quand même. Mais les protéines que nous consommons ne viennent pas toutes de la viande ou des rôtis de porc. Nous consommons beaucoup de protéines invisibles. Des protéines qui sont dans les raviolis, dans les sauces à la viande, euh, dans toutes sortes de préparations charcutières. Nous ne voyons pas ces protéines et nous les consommons sous forme de farine. Alors, il y a deux sortes de farine, essentiellement la farine de poisson. Mais la farine de poisson vient de petits poissons qui sont pêchés pour ça dans les océans. La pêche a atteint son niveau maximal. On ne pêchera pas plus de petits poissons pour fournir plus de farine. Deuxième source, le soja. Le soja, c'est une plante de grande culture, industrielle, qui demande beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie. Euh, qui demande beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais, qui est responsable de beaucoup de pollution, et une grande partie des, euh, du soja qu'on cultive est OGM. 
Ce n'est pas très écologique, sans compter les millions d'hectares qui sont défrichés pour faire pousser de plus en plus de soja. À la place de ces farines pas très écologiques, on pourrait passer à des farines d'insectes. Surtout que ces farines sont aussi utilisées dans notre alimentation d'une autre façon, probablement beaucoup plus importante, mais indirecte, pour nourrir les animaux que nous mangeons. Par exemple, les poissons d'élevage, truites saumon, les volailles, les porcs, à tous ces animaux, on donne des farines animales de poissons ou des farines végétales type soja. Je ne parle pas, mais je pourrais des, parler des farines euh, qu'on donne dans les croquettes pour chiens et chats, euh, même si ça ne fait pas partie de notre alimentation. Donc pour notre alimentation, pour l'alimentation des animaux que nous mangeons et pour nos animaux de compagnie, on pourrait remplacer ces farines peu écologiques par des farines d'insectes. Ces insectes, il va falloir les trouver euh, dans des élevages, on ne peut pas les prendre dans la nature. Déjà, il y a un certain nombre d'animaux qui sont surexploités, on ne va pas s'y mettre aussi pour les insectes. Deuxième point, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont mangé avec tous les pesticides qui traînent partout. On ne va pas chercher des insectes pour lesquels on ne saurait pas ce qu'ils ont mangé exactement. Donc on fait des élevages. L'idée, c'est donc de faire des élevages d'insectes pour servir à fabriquer de la farine d'insectes qui serait invisible dans notre alimentation. Il y a beaucoup de travaux de recherche là-dessus. Par exemple, l'université de Wageningen aux Pays-Bas a consacré pas mal de travaux à ces insectes, à ces élevages d'insectes, qui présentent plein d'intérêts. Les insectes, on peut leur donner des sous-produits de l'agriculture dont on ne sait rien faire. Au lieu de les jeter, on peut les donner à des insectes qui vont les transformer d'une façon tout à fait étonnante. Pour obtenir un kilo de veau, il faut 10 kilos d'herbe. Pour obtenir un kilo de porc, il faut 5 kg de nourriture pour porc. Pour obtenir un kilo d'insectes, il faut à peine 2 kg de nourriture. Donc une transformation très efficace. Les insectes grandissent à une vitesse folle. Un veau va passer de 60 kg à 150 kg en 3 mois. Eh bien, au bout de 3 mois, vous obtiendriez 100 fois plus de verre de farine. Alors un verre de farine, ce n'est pas grand-chose, mais un million de verres de farine, c'est équivalent à un veau. Donc ça, c'est intéressant aussi. Autre intérêt des élevages, ils sont peu polluants, beaucoup moins polluants que les porcs ou même que les vaches, en type de fumier qu'ils peuvent produire, mais aussi en eau consommée, en énergie consommée, et aussi en, en gaz à effet de serre produit. Donc encore un, un avantage. Et un, un avantage aussi intéressant, c'est que les insectes sont tellement éloignés de nous que les maladies qu'ils peuvent contracter ont extrêmement peu de chances de passer à des mammifères tels que nous. Donc tous les problèmes euh, médicaux qu'on rencontre aujourd'hui seraient beaucoup moins, beaucoup moins importants. Évidemment, ces élevages, on ne sait pas encore bien les faire. On sait élever quelques insectes, on en élève pour nourrir les iguanes ou les lézards, on en élève pour faire pour la lutte biologique, les coccinelles, pour lutter contre les pucerons, mais on ne sait pas encore élever de très grandes quantités d'insectes dans de bonnes conditions destinées à l'alimentation humaine ou à l'alimentation animale destinée eux-mêmes aux humains. Donc il y a encore beaucoup de travaux à faire beaucoup de travaux de recherche pour arriver à domestiquer ces insectes comme on a domestiqué les autres animaux d'élevage que nous élevons aujourd'hui. Autre point important, évidemment, il faut que ces élevages soient compétitifs par rapport euh, au soja ou à la farine de poisson. Mais des entreprises se sont déjà lancées dans cette, euh, dans cette opération. Euh, par exemple, en Afrique du Sud, il y a une entreprise qui a commencé à élever des larves de mouches pour nourrir des volailles. En France, il y a une entreprise qui élève des insectes bio pour l'alimentation humaine. Une autre entreprise prévoit d'élever des vers de mouches soldats noirs pour les volailles et les poissons d'élevage. Poissons d'élevage type saumon, bien sûr. Ces entreprises sont à la pointe d'un mouvement de recherche et de proposition pour arriver à résoudre un problème grave de sécurité alimentaire. Donc le problème, ce n'est pas « est-ce que nous allons manger des insectes ?» C'est plutôt, est-ce que nous acceptons de changer de point de vue pour passer à la consommation d'insectes invisibles sous forme de farine quotidiennement dans notre alimentation Et pour ça, pour arriver à un monde qui soit, sur le plan alimentaire, un peu moins injuste, un peu plus durable, je vous invite à changer de point de vue sur les insectes avec ces macarons que va nous apporter Chloé, et qui ont été fabriqués par une entreprise à partir de farine, de verre de farine. Mais nous pourrions proposer à Michel, peut-être, je sais que 
il n'est pas vraiment fanatique. <rire> Avec les insectes, alors, je vais t'en proposer un. Si tu hésites, je peux te montrer que c'est euh, tout à fait comestible. Ouais, J'adore les macarons, alors de toute façon, c'est pas Genre un problème. Un le plus gros, allez. Avec le petit grillon. Avec un petit grillon sur le dessus, ça c'est pour la décoration. Mais ce sont des vrais grillons. Très bon. Délicieux. Merci Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Je termine.